Ja, jag ska då visa hur vi går till vägen när vi skriver ett textdokument här i Pages. Ta det till fronter och inlämningsmapp där via sparande i Dropbox. Sparande i Dropbox här handlar om att få en bra struktur både för lärare och för elever. Så att man sparar till exempel i sina mappar och, och sådär för varje ämne och så. Och sedan då via webbläsaren iCab Mobile får det till fronter. Jag har nu skrivit ett dokument i Pages och jag ska exportera iväg det här via e-post till mig själv för att sedan ta in det i Dropbox. Det behöver inte vara just Pages, det kan vara andra program som man arbetar i där man kan e-posta till sig själv. Det kan ju vara Keynote till exempel också som är ett presentationsprogram. Ja, vi ska, nu har jag skapat det här dokumentet som heter iPad-struktur och jag ska skicka iväg det här. Och då tar jag verktyget högst upp till höger. Trycker där och där står det e-delning och utskrift. Och där står också då e-posta dokument allra överst. Trycker på den. Då får jag upp och välja vilket filformat jag vill att det ska skickas med. Och jag väljer Pages här. Då gör den i ordning det. Då får jag upp den här och så väljer jag då ämne och vem jag ska skicka det till. Det säger jag till mig själv. Och nu har jag redan förberett det så jag ska gå in i min mail och ta fram det här. Och då har vi den här. Och då trycker jag på den här och håller inne. Och väljer öppna i. Och här förutsätter det här då att man har installerat Dropbox-appen. På sin iPad sedan tidigare. För då så dyker den upp och känner att den här filen skulle vi kunna använda Dropbox till. Så jag trycker på Dropbox här. Så. Och då frågar den om jag vill spara den här i Dropbox. Och det vill jag. Så jag trycker Save. Så får jag över den där. Och nu vill jag då ta över den här till fronter. Och så jag trycker på den här och då kan jag också få se den här så jag kan alltså jobba i Dropbox här som någon slags intern webbläsare eller intern läsare av de här dokumenten i alla fall jag väljer här högst upp till höger och trycker jag på den så kan jag då öppna den i webbläsaren iCab Mobile och likadant här så fortsätter det att jag har installerat den här webbläsaren tidigare, jag trycker på den Och när jag nu öppnar den här i, i, i iCab Mobile så sparas den automatiskt ner här. Och skulle det vara så att det inte går eller vill se vad det finns som är sparat så trycker man på den runda ringen med en liten pil på. Så ser vi här att längst ner så har vi iPad to Pages så att den är liksom sparar det här internt för att kunna läggas upp på fronten. Då. Och här ligger jag i en annan flik. Och här finns det en inlämningsmapp. Och jag ska välja överför fil. Och här väljer jag select file. Och då dyker den här downloadsrutan upp. Och då ska jag välja den som det är iPad-struktur pages. Och sen trycker jag på spara. Och då ser vi att den ligger då allra längst ner där och är inlämnad. Så då är hela gången ifrån Pages eller Keynote om du har som e-posta fil via Dropbox där vi har den sparad för eventuellt andra ändamål eller om man vill arbeta om den eller sådär till att då få in den i en inlämningsmapp i fronten. Ja.